ஹாய் டிஎன்பிசி படிஸ் வெல்கம் டு ஆசான் அகாடமி போன ரெண்டு வீடியோ மிஸ் பண்ணி தான் போய் பாருங்கள் ஏன்னா சிபிடி கம்ப்யூட்டர் பேஸ் டெஸ்ட்டை பற்றி ஃபுல்லாக நான் உங்களுக்கு வீடியோ போட்டிருக்கேன் அது இல்லாமல் பார்த்திங்கன்னா ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ்க்கு பிலோ இருக்கிறவங்கள குரூப் டூ ஏ மெயின்ஸ் படிக்கணுமா நெக்ஸ்ட் வந்து குரூப் ஃபோர் எப்போ வரும் அங்கே வந்து நான் ஒரு சில டீட்டெயில்ஸ் மட்டும் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பேன் எப்படின்னா எப்படியும் எக்ஸாம் வந்து ஜூனுக்கு மேலே தான் வரும் அப்படின்னு நான் சொன்னேன் கரெக்டாக பாருங்கள் இன்றைக்கி ஆனுவல் பிளானர் டிஎன்பிசி அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டாங்க இதில் ஒரு ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் நம்ம பார்க்க வேண்டியது என்னென்னா இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் டிஎன்பிசி வந்து ரெண்டு மாதத்துக்கு முன்னாடியே ஒரு ஆனுவல் பிளானர் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க யூஸ்வலாக எப்போ ரிலீஸ் பண்ணணும் ஆஸ் பர் அவங்களுக்கு ஒரு ஜியோவாக இருக்குல்ல டிசம்பர் மாதத்தில் அவங்க வந்து ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க ஆனால் இந்த டைம் பார்த்தீங்கன்னா அக்டோபர் மாதத்துலேயே ரிலீஸ் பண்ணிட்டாங்க அது வந்து நான் சொல்கிற விஷயத்தை திருப்பி திருப்பியும் அது வந்து கன்ஃபார்ம் பண்ணுது என்னது இப்போ இருக்கிற சேர்மன் ரொம்ப ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டு ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு அவர் எல்லாமே ஸ்பீட் பண்ணுவார் ரிசல்ட் மோத கொண்டு ஸோ நீங்கள் யாரெல்லாம் வந்து இப்போ நினச்சி சில பேர் நினச்சிட்டு இருப்பீங்க ஃபெப்ரவரி வந்து இந்த எக்ஸாம் நடக்காது குரூப் டூ ஏ மெயின்ஸ் நினச்சிட்டு இருக்கிறவங்களாம் நீங்கள் நினச்சிட்டே இருக்க வேண்டியது தான் கண்டிப்பாக அந்த எக்ஸாம் நடக்கும் டிசம்பர் மாதம் ரிசல்ட் வரதான் போகுது ஓகே இதால் என்ன சேஞ்சஸ் வரப்போகுதுன்னு நான் சொல்லிடுறேன் ஃபஸ்ட் இந்த ஆனுவல் பிளானரை பற்றி நான் பண்ணிடலாம் அதே மாதிரி குரூப் டூ மெயின்ஸ் பசங்கள்லாம் கண்டினியூ பண்ணுமா வேணாமா குரூப் ஃபோருக்கு எப்படி படிக்கிறது எல்லாமே இப்போ இந்த வீடியோவில் ஜஸ்ட் ஒரு டூ த்ரீ மினிட்ஸில் தான் சொல்ல போகிறேன் ஓகே இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட்டு என்னென்ன ஃபஸ்ட்டு எக்ஸாம் கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா குரூப் ஒன் எக்ஸாமினேஷன் வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க டேட் ஆஃப் நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து ஏப்ரல் மாதம் கரெக்டாக ஏப்ரல் மாதம் வந்து டேட் ஆஃப் நோட்டிஃபிகேஷன் கொடுத்துருக்குறாங்க அண்ட் டேட் ஆஃப் எக்ஸாமினேஷன் வந்து ஜூன் ஸோ ஜூன் மாதம் தான் நம்மளுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு எக்ஸாமே வருது அதை நம்ம ஃபஸ்ட்டு நோட் பண்ணணும் அப்புறம் குரூப் ஃபோர் எக்ஸாம் இதுதான் மாஸ் எக்ஸாம் இல்லை அதோட எக்ஸாம் டேட் வந்து ஜூலை மாதத்தில் தான் வருது நான் சொன்னதே அது தான் உங்களுக்கு மாஸ் எக்ஸாம்ஸ் எனிமே எனிமே ஜூன் ஜூலையில் தான் அதுக்கப்புறம் தான் வரும்ன்றது உங்களுக்கு சொன்ன கிளியரா சொல்லிருக்காங்க அப்புறம் அதுக்கு அப்புறம் டெக்னிக்கல் எக்ஸாம்ஸ் பட் நம்ம யூஸ்வலா படிக்கிறவங்க எல்லாம் என்னது இந்த மூணு சாப்டர் தான் சோ இது டெக்னிக்கல் எக்ஸாம்ஸ் எல்லாம் வருது இது இல்லாம வந்து பாத்தீங்கன்னா குரூப் டூ டூ ஏ எக்ஸாம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா செப்டம்பர் மாதம் தான் வருது அதுவும் செப்டம்பர்னா செப்டம்பரில் இது ஆக்சுவலாக கிட்டத்தட்ட அக்டோபரில் வருது இப்போ நம்ம எங்கே இருக்கிறோம் அக்டோபரில் இருக்கிறோம் ஸோ இங்கேருந்து ஒரு வருஷம் உங்களுக்கு வந்து இதில் இருந்து என்ன தெரியுது நம்மளுக்கு ப்ரிலிம்ஸ் படிக்கிறதுக்கு கிடைக்கிது ஸோ சில பேர் நீங்கள் என்ன பண்ணியிருந்தீங்க வரி பண்ணியிருந்தீங்க கரெக்டாக நம்ம இப்போ நம்ம என்னென்னு நோட் பண்ணலாம் நம்மளுக்கு வந்து ஏற்கனவே தெரியும் என்னது டிசம்பர் மாதம் குரூப் டூ ஏவோட ரிசல்ட் வருது சரியா குரூப் டூ ஏவோட ரிசல்ட் வந்து டிசம்பர் மாதம் வருது அதோடய எக்ஸாம் வந்து ஃபெப்ரவரி மாதம் வருது ஸோ இப்போ இது யாரெல்லாம் வந்து ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் அந்த ரேஞ்சில் இருந்து டவுட்டில் படிக்கிறீங்களோ இல்லை ஒன் ஃபார்ட்டியில் ரொம்ப கன்ஃபார்மாக படிக்கிறீங்களோ யாராக இருந்தாலும் நான் சொல்கிறேன் ஓகே யாராக இருந்தாலும் சரி எந்த ப்ராக்கெட்டில் இருந்தாலும் ஒன் டுவெண்ட்டிக்கு கீழே இருக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் வந்து ப்ரிலிம்ஸே போய் படிங்க பட் மற்றவங்க எல்லாருமே வந்துட்டு உங்களுக்கு டவுட்டில் இருந்து ஆனால் நீங்கள் படிக்கிறீங்க ஒரு கான்ஃபிடென்ஸோடு படிக்கிறீங்க செல்ஃப் ஸ்டடி பண்ணுறீங்க அகாடமியில் போகிறீங்க எப்படி வேணாலும் நீங்கள் பண்ணுங்கள் பட் அந்த மாதிரி படிக்கும்போது நான் என்ன சொல்கிறேன்னா கண்டினியூ வித் யோர் ப்ரிப்ரேஷன் தயவு செஞ்சு என்ன நான் இது என்னென்னா அதுக்குள்ளே எனக்கு மெசேஜஸ் வர ஆரம்பிச்சிடுச்சு சார் என்ன பண்ணுறது நான் குரூப் டூ ஏ படிச்சுட்டு இருக்கிறேன் ஸோ கண்டினியூ வித் யோர் ப்ரிப்ரேஷன் தான் நான் சொல்லுவேன் ஏன்னா சிம்பிள் இது வந்து ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் பேப்பர் இருக்கு அண்ட் குரூப் டூ ஏ மெயின்ஸில் ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் பேப்பர் இருக்கு பிளஸ் உங்களுக்கு ஜென்ரல் தட் இஸ் இங்கிலீஷ் இல்லை ஜென்ரல் தமிழ் பேப்பரும் இருக்கு கரெக்டாக ஆனால் ஜென்ரல் தமிழில் வந்துட்டு உங்களுக்கு பார்ட் ஏ வருது பகுதி ஆ வருது பிளஸ் அங்கேயும் வந்துட்டு ஜென்ரல் இங்கிலீஷில் பார்ட் ஏ கிராமர் எல்லாமே கிராமர் பேப்பர் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு நாற்பது பர்சன்ட் ஆஃப் த சிலபஸ் சரியா ஜென்ரல் இங்கிலீஷில் இல்லை ஜென்ரல் தமிழில் நீங்கள் படிச்சுட்டு தான் இருக்க போகிறீங்க ஓகே தட் இஸ் ஒன் திங் அப்புறம் ஜிஎஸில் பார்த்தீங்கன்னா தட் இஸ் ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் ஜென்ரல் ஸ்டடீஸில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து கம்ப்ளீட் ஜிஎஸ் மேக்ஸ் இல்லாமல் நான் ஃபஸ்ட்டு சொல்கிறேன் பார்ட் ஏல சொல்கிறேன் பார்ட் ஏல நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இங்கே குரூப் டூ ஏ மெயின்ஸில் வந்து உங்களுக்கு பத்து யூனிட் இருந்தாலும் அஞ்சு யூனிட் இருந்தாலும் அது வந்து பத்து யூனிட்டுக்கு கம்பேரிசன் தான் ப்ரிலிம்ஸு ஸோ ஹிஸ்ட்ரி இருக்குது ஜாகிரஃபி இருக்குது எக்கனாமிக்ஸ் இருக்குது சரியா ப்ளஸ் உங்களுக்கு யூனிட் எயிட்டும் இருக்குது யூனிட் நைன
நாலு மாதம் உங்கள் கையில் இருக்குது ஆனால் நீங்கள் என்ன நினைப்பீங்க நாலு மாதத்தில் நான் படிக்கணுமா சொல்லுங்க இல்லை நீங்கள் இப்போத்துலேருந்தே தான் நீங்கள் படிக்க போகிறீங்க ஏன்னா நீங்கள் அறு நாற்பது பர்சன்ட் தமிழ் படிக்க போகிறீங்க இல்லை இங்கிலீஷ் படிக்க போகிறீங்க ப்ளஸ் வந்து ஜிஎஸ் ஜிஎஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக ஒரு குரூப் ஃபோரில் படிக்கிறது விட டிகிரி ஸ்டாண்டர்டில் நீங்கள் படிக்க போகிறீங்க சரியா டிகிரி ஸ்டாண்டர்டு நீங்கள் குரூப் ஃபோரில் என்ன பண்ணீங்க பத்தாவது வரைக்கும் தான் படிப்பீங்க இங்கே வந்து பன்னெண்டாவது வரைக்குமே படிப்பீங்க கரெக்டா ஸோ அதிகமாக படிக்க போகிறீங்க அண்ட் தமிழ்நாடு ரிலேட்டடாக நிறைய படிக்க போகிறீங்க நிறைய ரெஃபரன்ஸ் புக் படிக்க போகிறீங்க ஸோ இது எல்லாமே இருக்கும்போது இங்கே ஜிஎஸ் வந்து கிட்டத்தட்ட எண்பது சதவீதம் நீங்கள் வந்துட்டு இந்த நாலு மாதம் கவர் பண்ண போகிறீங்க ஆனால் ப்ரிலிம்ஸை விட பயங்கர டெப்தா சரியா ரொம்ப டெப்தா எக்ஸப்ட் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜியில் மட்டும்தான் நிறைய டெக்னாலஜி போர்ஷன்ஸ் இருக்குது கரெக்டாக பட் அதுலேயும் வந்துட்டு கன்வென்ஷனல் சயின்ஸ் இருக்க தான் செய்யுது சரியா இப்போ பயோடெக் தட் இஸ் என்வாயன்மெண்ட்டு அந்த இதெல்லாம் வந்துட்டு ரொம்ப அதே தான் கார்போஹைட்ரேட்ஸு இது எல்லாமே அதே விஷயம்தான் சரியா ஸோ எதுவுமே மாற்றம் இல்லை அதுதான் நான் உங்களுக்கு திருப்பி திருப்பி சொல்ல வரேன் எயிட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த சிலபஸ் அதே தான் ஸோ ஒழுங்காக படிங்க இன்னொன்று பார்த்திங்கன்னா என்னன்னாவது <laughs> கன்ஃபார்மா உங்களுக்கு இது நடக்க தான் போகுது ஸோ ஒழுங்காக படிக்க ஆரம்பிச்சுருங்க டைம் வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க ஒரு கால் ஃபேருக்காக வரும் இது வந்து வராது இப்படிலாம் யோசிக்கவே யோசிக்காதீங்க யாரும் நான் இதுதான் சொல்கிறேன் எப்பவுமே யாரும் சொல்கிறத வச்சு நீங்கள் யோசிக்கவே ஆனால் இது ஜியோ என்ன சொல்லுது ஆனுவல் பிளானர் என்ன சொல்லுது இதை பாருங்கள் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் டு கேண்டிடேட்ஸ் என்ன சொல்லுது அந்த கவர்மெண்ட் இது நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் எல்லாமே பாருங்கள் இதில் கிளியராக சொல்லிட்டாங்க இந்த மாதம்லாம் எக்ஸாம் நடத்த போகிறோம்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ நடத்த போகிறோன்னு சொல்லிட்டாங்கல்ல இது கூட உங்களுக்கு என்ன தேவையான விஷயம் இன்னொன்று கன்ஃபார்மாக நடக்கும் ஏன்னா உங்களுக்கு எல்லாமே ஆப்வியஸ் ரீசன்ஸ் தெரியும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறில் எலெக்ஷன்ஸும் வருது ஸோ இந்த கவர்மெண்ட் ஆக்சுவலாக ரொம்ப ரொம்ப இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப எஃபர்ட் எக்ஸ்ட்ராடினரி எஃபர்ட் ஆக்சுவலாக போடுறாங்க நிறைய நம்ம வேகன்சிஸ் முடிஞ்ச அளவுக்கு நிறைய எக்ஸாம்ஸு ப்ராப்பராக கண்டக்ட் பண்ணும் அதோட முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்ன நினைச்சு பாருங்க முக்கியமான விஷயம் வந்து ரிசல்ட் வந்து குவிக்காக விட போகிறாங்க ஸோ ஒரு ரிசல்ட் வந்து எவ்வளோ எக்ஸாம் கண்டக்ட் பண்ணால் என்ன யூஸ் இருக்குது ஆனால் ரிசல்ட்டை வந்து குவிக்காக யூஸ் பண்ணால் தான் ஒருத்தனுக்கு வந்து ஏ இந்த இந்த வயசாகிறதுன்ற ஒன்று இருக்குல்ல ரொம்ப கொடுமையான ஒரு விஷயம் கரெக்டாக ஒரு இருபத்தஞ்சு வயசில் எழுதுகிற மாணவர் வந்து ஒரு குரூப் ஃபோரோ குரூப் டூவோ டோட்டலாக நான் லாஸ்ட் டைம் ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தேன் பார்த்தீங்களா வேக்கன்சி விட நம்மளுக்கு நிறைய ரெகுலர் எக்ஸாம் தான் வேணும் பத்து வருஷமாக அவங்க வந்து கிட்டத்தட்ட ஆறு எக்ஸாம் தான் எழுதுகிறாங்க இப்போ இந்த மாதிரி மோடில் இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் வருஷம் வருஷம் எக்ஸாம் எழுதுவாங்க அஞ்சு வருஷத்தில் முப்பது வயசுலாம் அவங்க டிசைட் பண்ணிடுவாங்க அவங்களுக்கு வேணுமா வேணாமான்னு சொல்லிட்டு இல்லை நெக்ஸ்ட் இது பார்க்குறதான் சொல்லிட்டு ஸோ ப்ளீஸ் கைஸ் இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு விஷயம் இந்த ஆனுவல் பிளானர் வச்சு நீங்கள் யாருமே கன்ஃபியூஸ் ஆக வேணாம் நிறைய பேர் உங்களை இந்த டைமில் மேபி சொல்லி உங்களை மிஸ்கைட் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது உங்களுக்கு கிடைக்காது இம்மிடியட்டாக குரூப் ஃபோருக்கு படிங்க இல்லை வேண்டாம் இதை அப்படியே விட்டுட்டு குரூப் டூக்கு படிங்க இது மாதிரிலாம் சொல்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஏன்னா உங்களுக்கு குரூப் ஃபோர் வந்து நீங்கள் தமிழ் வச்சே நீங்கள் பாஸ் பண்ணிடலாம் இப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க இல்லை இங்கிலீஷ் வச்சு இங்கே குரூப் டூவில் வந்துட்டு இங்கிலீஷ் வச்சு பாஸ் ஆகிடலாம் இதெல்லாம் எதுவுமே தயவு செஞ்சு மைண்டில் வச்சுக்காதீங்க யாரெலாம் நான் இது இது எந்த மெசேஜு இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்கிற குரூப் டூ மாணவர்கள் ரெண்டாவது ஸ்டேஜ் போயிருக்காங்க குரூப் டூ ஏ மெயின்ஸ் படிக்கிறவங்களா இருக்கட்டும் இல்லை குரூப் டூ படிக்கிறவங்களா இருக்கட்டும் இல்லை அந்த ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் ரேஞ்சில் எனக்கு வரும் வராதுன்றது ஆனால் ஒரு ஒரு நம்பிக்கையில் படிக்கிறீங்க பார்த்தீங்களா அவங்க எல்லாமே இருக்கட்டும் ஒழுங்காக படிங்க ஃபெப்ரவரிக்கும் படிங்க ஒன்றுமே பிரச்சனை இல்லை சப்போஸ் உங்களுக்கு வந்து அந்த எக்ஸாம் எழுத முடிஞ்சால் அந்த வாய்ப்பு இருந்தால் ஓகே தான் இல்லை டிசம்பர் மாதத்தில் உங்களுக்கு எப்படியும் ரிசல்ட் போட போகிறாங்க டிசம்பர் மாதத்தில் உங்களுக்கு அந்த வாய்ப்பு வரலன்னு நினச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு அதே மாதிரி இந்த ரெண்டு மாதம் நீங்கள் படித்த குரூப் டூ உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக கன்ஃபார்மாக இருக்கும் சப்போஸ் இல்லைன்னா அப்படியே ட்ராக்கை மாற்றிக்கோங்க அப்படி பார்த்தாலும் உங்களுக்கு ஏழு மாதம் டைம் இருக்குது சரியா இந்த ஏற்கனவே ஒருத்தவங்க படிக்க படித்தவங்க வந்து மூணு மாதம் போதும் ஒரு ப்ளிம்ஸை கிளியர் பண்ணுறதுக்கு அதையும் தாண்டி வந்து டிஎன்பிசி இந்த தர ஒழுங்காக கொடுத்துருக்குறாங்க உங்களுக்கு ரொம்ப யோசித்து தான் இதை கொடுத்துருக்குறாங்க சரியா ஸோ விஷ் யூ ஆல் த பெஸ்ட் நல்லா படிங்க இந்த ஆனுவல் பிளான் பார்த்துட்டு திருப்பியும் வந